Kamczatka. Kraina równie egzotyczna co dżungla Brazylii, oazy Arabii czy pustynie Czarnego Lądu. Część Rosji, a niemal tak mało znana jak druga strona Księżyca. Jeden z jej klejnotów, Dolinę Gejzerów, odkryto dopiero w 1941 roku. Stanowi absolutnie unikalny region w skali świata. Na jej odrębność i osobliwość złożyły się dwie przyczyny – położenie i odosobnienie. Odosobnienie nie tyle geograficzne, co polityczne. Geograficznie to też osobliwość. Półwysep Kamczacki stanowi klin wbijający się w Pacyfik, oddzielający Morze Ochockie od Morza Beringa. To też pacyficzny pierścień ognia. Wszystko razem buduje odrębność i wyjątkowość tego miejsca. Położenie na odległych krańcach imperium, najpierw carskiego, później sowieckiego, było jej błogosławieństwem. Nie była obiektem zainteresowania swoich władców. Brak ludzi, przemysłu czy kopalń pozwolił przyrodzie zachować się w stanie niemal nienaruszonym. Nie dziwi więc, że na Kamczatce jest sześć obszarów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Wszystko to sprawia, że dziś na Kamczatce rządzi, jak w zamierzchłej przeszłości, niedźwiedź. To on sprawił, że celem naszej wyprawy uczyniliśmy jego królestwo. Mieliśmy pewność spotkania, gdyż ocenia się, że półwysep zamieszkuje około 15 tysięcy przedstawicieli tego gatunku. Latem najłatwiej spotkać je nad rzekami i obserwować ich łowy na łososie płynące na tarło. Ta łatwość obserwacji, filmowania i fotografowania Niech was jednak nie zwiedzie. To nie są krowy na wiejskim pastwisku. To dzikie zwierzęta i do tego drapieżniki ze szczytu łańcucha pokarmowego. Nie atakują, bo są obżarte po czubek nosa. Gromadząc zapasy na zimę, jeden osobnik zjada dziennie około 30 słusznych rozmiarów łososi. Nazywam się Marcin Dobas, jestem fotografem National Geographic Polska. Zajmuję się fotografią podróżniczą, krajobrazową i przyrodniczą. W tej chwili znajduję się na Kamczatce w ramach projektu Olympus Wildlife Project. Głównym celem jest fotografia dzikiej przyrody, tego dosyć odludnego rejonu świata. Jakiś czas temu przeszedłem się z lustrzanek na bezlusterkowce Olympusa z serii OMD. Ja uważam, że to był bardzo trafny wybór, ponieważ w tej chwili korzystam ze sprzętu o dużo mniejszych gabarytach i o jakości, która w zupełności wystarcza do publikowania w magazynach jako rozkładówki czy do, czy do stworzenia wy wystawy fotograficznej. Szykując się do wyprawy na Kamczatkę, marzyliśmy o spotkaniu dwóch gatunków na lądzie niedźwiedzia w wodzie uchatka grzywiastego. Uchatek ten to największy przedstawiciel uchatkowatych. Samce mają średnio 3 metry długości, a największe osobniki osiągają prawie 1200 kg. Samice są trzy razy lżejsze. Polska nazwa gatunku nawiązuje do nieco dłuższych włosów na karku i szyi zwierzęcia. W swoim środowisku ma oprócz człowieka tylko jednego wroga. Orkę. Zwierzęta na lądzie wydają się być leniwe i ociężałe, ale w wodzie są bardzo szybkie i zwinne. Wejście do wody z drapieżnikiem ważącym kilkaset kilogramów zawsze budzi wielkie emocje. Wprawdzie ataki na ludzi zdarzają się ekstremalnie rzadko, ale sama świadomość nurkowania z drapieżnikiem dodaje dreszczyku emocji. Minimalna liczba wrogów i charakterystyczna dla istot rozumnych ciekawość w połączeniu z wesołym usposobieniem powodują, że często zdarza się, iż podpływają i biorą głowę nurka do paszczy. 
Brzmi to przerażająco, zwłaszcza gdy popatrzymy na zęby tych drapieżników. Ale robią to nad wyraz delikatniej z wyczuciem. Można to porównać do zabawy szczeniaka, który mimo że gryzie, robi to tak, aby nie wyrządzić krzywdy. Jestem przy wschodnim wybrzeżu Półwyspu Kamczackiego na Pacyfiku i fotografuję uchadki. Fotografuję je pod powierzchnią wody z wykorzystaniem sprzętu nurkowego i sprzętu do fotografii podwodnej, czyli aparat mam w obudowie, ramiona z lampami błyskowymi i staram się uchwycić je w ich naturalnym środowisku. O tyle fajne nurkowanie, że, że zwierzęta są bardzo skore do zabawy. Podpływają, starają się ugryźć gdzieś w rękaw, skupnąć lampę błyskową, czasem łapią za kaptur, za głowę, ciągną za płetwę, więc, więc bardzo, bardzo fajne fajne przeżycie. A drugi, drugi sposób fotografowania to fotografowanie z pontonu, czyli płynę pontonem wzdłuż stada bawiących się uchatek. Trzymam aparat jak najbliżej powierzchni, powierzchni wody i staram się robić takie poziome ujęcia z ich perspektywy, czyli, czyli właśnie z takiego wystawionej głowy tuż nad powierzchnię, nad powierzchnię wody. Chociaż sam półwysep ma większą powierzchnię niż Polska, to łączna długość utwardzanych dróg niewiele przekracza 300 km. Jezioro Korylskie od stolicy regionu Pietropawłowska Kamczackiego dzieli zaledwie 200 km. Jednak jeśli nie ma się dostępu do śmigłowca, podróż jest długa i wyczerpująca. Na szczęście, dzięki skromnej sieci dróg szutrowych, nad jezioro można się dostać terenowym samochodem ciężarowym. Przejazd zajmuje kilkanaście godzin, zaś po drodze trzeba pokonać wiele brodów i przepraw promowych. Brak sieci dróg i szlaków komunikacyjnych jest jednak pozorny. Obraz radykalnie się zmienia, kiedy spojrzymy na świat z perspektywy bielika wypatrującego zdobyczy. Dostrzeżemy wówczas nie tylko istniejące drogi, ale również panujący na nich ciągły ruch. Pod koniec lata Jezioro Korylskie staje się celem wędrówki łososi pacyficznych, podstawowego źródła pożywienia dla zwierząt i ludzi. Szacuje się, że w ciągu roku przez jezioro przepływa około 4 milionów osobników. Łososie płynąc na tarło bezbłędnie trafiają do rzek, w których przyszły na świat. Podróż, jaką odbywają te ryby z Pacyfiku do rzeki będącej miejscem ich narodzin, jest uważana za jedną z najtrudniejszych zwierzęcych migracji. Jedna czwarta światowej populacji łososi pacyficznych przychodzi na świat właśnie tutaj. Tam, gdzie jest dużo łososi, jest też dużo niedźwiedzi. Gdy zaczyna się tarło, rozpoczyna się wielkie żarcie. Setki niedźwiedzi wiedzionych odwieczną wiedzą gromadzi się na brzegach rzek i jezior. Zwierzęta te są samotnikami i rzadko kiedy można zobaczyć je w dużych stadach. Zazwyczaj unikają się wzajemnie i nie wchodzą sobie w paradę. Jednak nad jeziorem Kurylskim potrafią nawet ze sobą współpracować, aby złapać świeżą zdobycz. Po miesiącach odżywiania się jagodami, wreszcie te wielkie drapieżniki mogą dosyta najeść się mięsa. Kamczackie niedźwiedzie w okresie tarła łososi dostarczają organizmowi nawet 10 razy więcej kalorii niż w czasie, gdy żywią się tylko jagodami. Polowanie na łososie to jedyny sposób i najlepsza szansa, aby zmagazynować wystarczającą ilość tłuszczu na okres zimowej hibernacji. Są w stanie przybrać na wadze 2 kg dziennie, zyskując 15-centymetrową warstwę sadła, dzięki której mogą przetrwać zimę.
Fotografując niedźwiedzie korzystam z szerokokątnych obiektywów i z obiektywów długoogniskowych. Szerokokątny obiektyw wykorzystuję w fotopułapce, w skrzynce mam zamknięty aparat z obiektywem 12 mm i z dużej odległości wyzwalam go za pomocą smartfona, wykorzystując połączenie między smartfonem a aparatem za pomocą Wi-Fi. Polowanie na łososie jest bardzo dynamicznym wydarzeniem, w związku z tym korzystam z seryjnych zdjęć, szybkich seryjnych zdjęć, ciągłego autofokusa i długoogniskowego obiektywu. Głównie zoomu 40-150 o świetle 2.8 i obiektywu 300 mm o świetle 4. Kątem widzenia odpowiadają obiektywom 80-300 i 600 mm dla małego obrazka. OMD EM1 Mark II ma dosyć duży bufor i pozwala mi na fotografowanie z prędkością 15 klatek na sekundę, tak więc jestem w stanie całą sekwencję polowania na łososia ująć krok po kroku, bardzo, bardzo dokładnie pokazując moment od wskoczenia do wody do, do wyciągnięcia ryby. Cała zabawa w fotografii przyrodniczej polega na pokazaniu pewnych rzeczy w sposób inny niż nasuwa się to normalnie, czyli nie interesuje nas głównie zdjęcie samego niedźwiedzia stojącego w wodzie, tylko wyłapywanie jakichś smaczków. Polujący niedźwiedź, niedźwiedź z rybą w pysku, zdjęcie wykonane kontrastowo pod słońce. Dziś niedźwiedzie są bezpieczne. Jeszcze. Nietępione przez człowieka, same potrafią zadbać o to, aby ich populacja utrzymywała się na właściwym poziomie. Oby pozostało tak jak najdłużej. Czytała Krystyna Czubówna.